Dit is een werk van Paul de Marigny. Het heet Firebirds. In dit werk heeft hij zich vooral geïnspireerd door twee historische elementen. Aan de ene kant is er het aspect van de communicatietechnologie die op gang kwam in de jaren 30. De radio werd toen uitgevonden, onder andere. Wat u hier ziet is ook een soort communicatietechnologie die toen is uitgevonden. Die werkt door vuur, op vuur en elektriciteit. Het is nooit echt helemaal ontwikkeld door onder andere de opkomst van de radio. En dit is een veel gecompliceerdere technologie dan die andere. Het tweede aspect dat hij daarmee verbindt is de grote persoonlijkheden uit de jaren 30. In de vier vogelkoring hoort u speeches van Hitler, Mussolini, Stalin en Roosevelt. Die vier grote persoonlijkheden die konden voor het eerst een grotere invloed uitoefenen op de mensen, omdat via de radio hun speeches konden worden verspreid over heel de wereld. Die twee aspecten probeert Paul de Marigny hier te verbinden in dit werk Firebird. Und ihr 
Um, well, our project is called Live Forum Telekinetics, and the idea is to create shared spaces. Two spaces that are separated in distance, but connected through the internet. And they're physical spaces, not just something on the screen or with the keyboard, but um, with all kinds of things that are moving and um, animated, and uh, it's a way for people to feel the presence of each other um, at a distance. So we took all of these kind of um, objects that we found around the house and in shops and stores and um, um, connected them to motors. And we have sensors that you use to control things. So they don't just move by themselves, but you need to put your, your energy into them and they start moving. And that movement represents yourself, your body, and that it's transmitted across uh, the network and it arrives on the other side and the thing that you're moving where you are is also moving somewhere else. So there's two of the, the same um, objects in two different places and whatever movements you make in one, the same thing happens in another place. So the work that we're creating is um, more of an artistic um, proposition for what a network space could be like um, that is looking less at the more mainstream consumer narratives of um, electrical devices and gadgets as being some something that um, can make your world easier or objects of convenience um, so something that provides a service service um, and looking more at the more uh, magical, irrational layer of, uh, of these devices and, and also uh, of these sort of networked, these networked environments.